அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு பக்திபூர்வமான இனி வணக்கம் பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நான்கும் கலந்துனக்கு நான் தருவேன் கோலம் செய்துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்கத் தமிழ் மூன்றும் த அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் அருள் வரலாற்றிலே நாம் மிக மிக முக்கியமான இடத்தை பிடித்திருக்கும் ஒரு நாயனாரான சண்டிகேச பெருமான் என்று போற்றப்படும் சண்டேச நாயனாரின் திருவரலாற்றை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த மாட்டுக்காரர் மாட்டை அடித்து துன்புறுத்தினார் நமது சண்டேச நாயனார் சென்று அவரை தடுத்து பசுவினது பெருமைகளெல்லாம் அவருக்கு உணர்த்தினார் அவர் எந்த தொழிலையும் செய்து பார்த்தால் தானப்பா அதில் இருக்கும் கஷ்ட நஷ்டங்கள் புரியும் நீ வேதமோதம் அந்த நச்சிறுவன் உனக்கு இதை பற்றி என்ன தெரியும் என்று அவர் கூற அந்த நேரத்தில் விசார சர்மர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறார் அப்பா நீ இவ்வாறாக இந்த ஆவினங்களை பசுக்களை துன்புறுத்தித்தான் மேய்ப்பது என்றால் இந்த பணியை நான் இக்கணம் முதல் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பாருங்கள் வேதம் ஓதும் அந்த நச்சிறுவன் வேதம் ஓதும் தொழிலை விடுத்து இந்த ஆவினங்களை பசு கூட்டத்தை காக்கின்ற அந்த ஊரில் உள்ள பெருமக்களெல்லாம் வளர்க்கின்ற அந்த பசு கூட்டத்தை காக்கின்ற பொறுப்பை அந்த நாள் முதல் அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஒரு விஷயம் ஆசருக்கு தாசில் பண்ண அதிர்ஷ்டம் இருக்கு மாடு மேய்க்க அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா பல பேர் வந்து அதுக்கு உள்டாவான அர்த்தம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம மாடு மேய்க்கிறதுனா வந்து ரொம்ப கேவலமான விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி உண்மையிலே அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் மட்டும்தான் மாடு மேய்க்க முடியும் நல்லா பாருங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா கீதையை தந்தவர் பகவானவர் அவர் செய்தது என்ன மாடு மேய்ப்பது ஆசருக்கு தாசில் பண்ணுறது அப்படின்னா தாசில்தார் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மற்றவரை துன்புறுத்தி கட்டாயப்படுத்தி வரி வசூல் பண்ணுற வேலை அதெல்லாம் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு பாவத்தை தான் சேர்க்கும் இந்த பசுக்களை பேணி பாதுகாப்பது பசுக்களை வளர்ப்பது அப்படிங்கிறது பூர்வ ஜென்மத்தில் புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வாய்க்கும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் தான் நடக்கும் இதைத்தான் நமது முன்னோர்கள் அதிர்ஷ்டம் இருக்குது மாடு மேய்க்கேன்னு கோடிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க நமது காஞ்சி மகா பெரியவரின் வரலாற்றிலே படிக்கும் பொழுது ஒரு சம்பவம் ஒருவருக்கு தீராத நோய் கேன்சர் அது அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இருக்குது வந்து அழுகிறார் காஞ்சி முனிவரை பார்த்து நான் வந்து எனக்கு நாள் குறிக்கப்பட்டு விட்டது இந்த மாதிரி மருத்துவர்கள் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு அப்படியா என்று அவரை பார்த்து ஆசிர்வாதம் செய்து நீ இங்கே நமது கோ மடத்தில் அதாவது பசு மடத்திலே நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தங்கியிருந்து கைங்கரியங்களை செய் அப்படின்னு சொல்கிறார் பசுவின் மூச்சு காற்று இருக்கு இல்லையா அதை நாம் சுவாசித்தாலே மிகப்பெரிய பாவங்களும் விலகுமாம் உடல் நலத்திற்கும் மிகப்பெரிய நோய்களை நிற்கும் சக்தி உண்டாம் இவர் பெரியவரின் கட்டளையை ஏற்று வந்திருந்தவர் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் அங்கு இருந்து பசுவின் கோமியத்தையும் அருந்தி பசும் ஜானம் அந்த கோமியம் இதையெல்லாம் சுத்தப்படுத்துகிற வேலையும் செய்து கொண்டு அங்கேயே அந்த பசு மடத்திலேயே தங்கியிருந்து ஒரு மண்டலம் எனப்படும் நாற்பத்தெட்டு நாள் கழித்து அவருடைய டெஸ்ட்டை எடுத்து பார்க்கும்பொழுது அவருக்கு சுத்தமாக அந்த வியாதியே இல்லை கேன்சருக்கான அறிகுறியே இல்லை என்று ரிப்போர்ட் வந்திருக்கிறது இது வரலாறு பசுவை வந்து மேய்ச்சிட்டு சாயந்தரம் எப்படி நித்திய பிரதோஷம் இருக்கு இல்லைங்களா நாலரை டு ஆறு நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் அது சம்மந்தமாகலாம் பசுவையெல்லாம் மேய்த்து விட்டு அவை திரும்ப கொட்டடிக்கு வருது இல்லையா அந்த பசு கூட்டங்கள் மேய்ந்து திரும்பி வர்ற நேரத்தில் அதனுடைய குளம்படிகள் பட்டு ஒரு தூசி எழும்பும் அந்த தூசி நமது மேலே பட்டாலே பல யாகங்கள் செய்த புண்ணியம் உண்டாம் அந்த நேரத்திற்கு பசு கூட்டம் சென்று கொட்டடிக்கு அடையும் அந்த நேரத்திற்கு அந்த தூசி கிளம்ப செல்லுகிறது இல்லையா அந்த நேரத்திற்கு கோதூழி முகூர்த்தம் என்று பெயர் பிரம்ம முகூர்த்தம் எப்படி காலையிலே அதிகாலையிலே சூரிய உதயத்திற்கு முன்பான பிரம்ம முகூர்த்தம் புனிதமானதோ அதே போல புனிதமானது சூரியன் அஸ்தமிக்கும் முன்பு ஏற்படும் இந்த கோதூழி முகூர்த்தம் பசுவின் பெருமைகளை சொல்வதற்கு சொன்னால் அளவிடற்கரிய நீளத்தில் சென்று கொண்டே இருக்கும் இப்பொழுது இந்த பசு மேய்க்கும் அந்த ஊரிலே சேய்ங்கல் ஊரிலே பசு மேய்க்கும் பொறுப்பை அந்தன சிறுவரான நமது விசார சர்மர் ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏற்றுக்கொண்டு பசுக்களை அப்படி அன்பாக பராமரிக்கிறார் ஏனென்றால் அவர் வேதம் உணர்ந்தவர் பசுக்களின் பெருமைகளை உணர்ந்தவர் ஒரு பசுவை வளர்ப்பது 
பல யாகங்கள் யஜ்யங்கள் செய்வதற்கு சமானமாகும் அதனால்தான் வீட்டிற்கு ஒரு வீடு என்று மனை என்று ஒன்று இருந்தால் அங்கு பசு இருக்க வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் நமது முன்னோர்கள் மாடு என்றாலே செல்வம் என்று பெயர் அந்த செல்வம் மிகப்பெரிய செல்வம் அது அதாவது நோய் தீர்க்கும் மறுமருந்து பாவம் தீர்க்கும் ஒரு புண்ணிய பொக்கிஷம் இப்போ ஏற்பட்ட இந்த பசுவினங்களை அவர் வளர்த்து கொண்டு வருகிறார் எப்படி வளர்க்கிறார்னு பாருங்கள் சேக்கிழா பெருமான் பதிவு செய்கிறார் தனது பெரிய புராணத்திலே நல்ல அருகம்புல்கள் படர்ந்து இருக்கின்ற இடத்திற்கு இவர் இருக்கின்ற அந்த செய்யலூரில் காவிரியின் கிளையாறான மண்ணியாறு என்பது ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது காவேரி தான் அந்த ஊரில் அது பேர் மண்ணியாறு அதனுடைய செழிப்பிலே நன்றாக அடர்ந்த புல்வெளிகள் நிறைந்த ஒரு பிரதேசம் அந்த ஊர் அருகம்புல்கள் மேயும் இடத்தில் இந்த ஆவினங்களை ஓட்டி சென்று நிழலான கடும் வெயில் இல்லாத இடங்களில் இந்த பசுக்களை பராமரித்து வருகிறார் இந்த பசுக்களை பற்றி சேக்கிழா பெருமான் சொல்லும் பொழுது கன்றை பிரிந்த தாய் இதுதானே வந்து தவிப்புக்கோ துடிப்புக்கோ நாம் வந்து சாதாரணமாக உபயோகப்படுத்தும் ஒரு பழமொழி கன்றை பிரிந்தாலும் அந்த பசு கூட்டங்கள் கவலைப்படாதாம் ஒரு நாள் விசார சருமரை பார்க்கவில்லை என்றால் அவை கண்ணீர் விட்டு இயங்குமாம் அப்படி வந்து ஒரு பந்தமும் ஒரு பாசமும் ஒரு அன்புடனும் அந்த பசு கூட்டங்களை பேணி வளர்த்து வருகிறார் விசார சருமர் இப்படியாக வளர்த்து வருங்கால் இவருக்கு இவர் அந்த பசுக்களின் அருகில் நின் சென்று நின்றாலோ தடவி கொடுத்தாலோ அவற்றை பாசமாக நோக்கினாலோ ஒரு கன்றை கண்டதும் தாய்ப்பசு எப்படி தானாக பால் பெருக்குமோ அதுபோல இவரது அண்மை இவரது அருகு நெருங்கியவுடனேயே அந்த பசு கூட்டங்கள் பாலை சொரியுமா நிலத்திலே அந்த பாலை நிலத்திலே அந்த பசு கூட்டங்கள் சொரிவதை பார்க்கும் பொழுது இயற்கையிலேயே முற்பிறவியிலேயே சிவ பூஜைகள் செய்து வளர்ந்து அந்த பூர்வ ஜென்ம வாசனையிலேயே இருக்கும் இந்த இளைஞனான சிறுவனான விசாரசருமனுக்கு சிவலிங்கத்திற்கு சிவபெருமானுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்யப்படும் அந்த காட்சி வந்து மனக்கண்ணில் தோன்றுமா அதனால் அவர் என்ன செய்தாராம் மண்ணியாற்றங்கரையிலே ஒரு ஆத்தி மரத்தடியிலே மண்ணியாற்றங்கரை மணலை பிடித்து சிவலிங்கம் ஸ்தாபிக்கிறார் சிவலிங்கம் செய்து ஒரு குடத்தை எடுத்து கொண்டு சென்று அந்தந்த பசுக்களை அருகில் செல்லும் பொழுதே அவையே பாலை சுரக்கும் இந்த குடத்திலே இப்படியாக பல பசுக்களிடமிருந்து பாலை சேகரித்து அந்த குடம் நிரம்பியவுடன் பூக்களை பறித்து கொண்டு வந்து மண்ணியாற்றிலிருந்து தீர்த்தத்தை குடத்தில் கொண்டு வந்து ஒரு சிவ பூஜை எப்படி ஒரு ஆகம விதிப்படி நடக்குமோ அதனை இந்த சிறுவன் மண்ணி ஆற்றங்கரையிலே ஒரு ஆத்தி மரத்தடியிலேயே தினசரி தனது வழிபாடாக சிவ சிந்தனையில் ஆழ்ந்து சிவத்திலேயே திளைத்து நமச்சிவாய என்கின்ற அந்த பஞ்சாட்சர மஞ்சரத்தை மனதாலும் செயலாலும் சொல்லாலும் உச்சரித்து இந்த பூக்களால் அர்ச்சித்து தான் கறந்து தான் கொண்டு வந்த அந்த பாலாபிஷேகத்தை செய்து தினசரி செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இங்கே இந்த பாலை சுரந்ததனால் பசு கூட்டங்கள் அந்த அவர்களுடைய அந்த முதலாளிகள் வீட்டுக்கு செல்லும்போது சிறிதளவு கூட பால் குறையாது மேலும் பெருகி பால் தர ஆரம்பித்தன இந்த மாட்டுக்கு சொந்தக்காரர்களுக்கெல்லாம் பெரிய சந்தோஷம் முன்னாடி ஓட்டி மேய்த்து கொண்டிருந்த அந்த மாட்டுக்காரர் இருக்கும்பொழுது பாலெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் நீ நன்றாக மேய்க்கிறாய் நல்ல நீர்நிலை உள்ள இடங்களில் சென்று நீர் ஊட்டுவார் அந்த மாடுகளுக்கு அந்த மாடுகளை நன்றாக தண்ணீரில் அமிழ்த்து நன்றாக தேய்த்து குளிப்பாட்டுவார் அன்பாக செய்வார் அதனால் அவை பெருமளவு இப்பொழுது பால் சுரக்கின்றன என்று ஊராரும் பாராட்டி மகிழ்ந்தார்கள் இப்படியாக இருக்கையிலே இவரும் தனது சிவ பூஜையை தொடர்ந்து தினசரி மாடுகளை மேய்த்து கொண்டு செய்து வரும் வேளையிலே ஒரு நாள் இதே போல தான் சமைத்த அந்த மண்லிங்கத்திற்கு பாலாபிஷேகம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அயலான் ஒருவன் இதனை பார்த்து விட்டான் பார்த்தவனுக்கு அதிர்ச்சியாகி போனது ஊரார் வீட்டு மாட்டிலிருந்து கறந்த பாலைக்குவன் வீணாக மண்ணில் குற்றி வீண் செய்கிறானே என்று பார்த்தான் ஓடி சென்று மாட்டின் சொந்தக்காரர்களிடம் சொன்னான் மாட்டின் சொந்தக்காரர்கள் இதனை கேட்டு கடும் கோபமுற்றனர் அவர்கள் என்ன செய்தனர் இதனால் விசாரசர்மனுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை தொடர்ந்து அடுத்த பகுதியில் காண்போம் சிவாயன அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களின் அருள் வரலாறு 
விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி பக்தி பக்தி மயம்